journal. Et nous recevons à présent John Gabilou, notre invité. Bonsoir John. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Le club de DTV A est-il trop fort cette année eh bien, Je pense qu'ils se sont bien préparés. Euh, vu l'étape d'hier, bien, bien détachée. Et d'aujourd'hui, en principe, euh, logiquement, ils doivent gagner demain. Mmh. Euh, stratégiquement, ils doivent, euh, physiquement, je pense qu'ils sont bien préparés, comme tous les autres clubs d'ailleurs. Mais stratégiquement, je pense qu'ils ont, ils savent maintenant comment gérer des rameurs du début jusqu'à la fin. Mmh. EDTF A n'est pas en pleine forme uniquement là, à Hawaii Kinoui. Ils ont gagné presque mmh. toutes les grandes courses, dont la dernière est Molo Kaihu. Le secret, c'est la préparation, John c'est uniquement la préparation. Mmh. Et la préparation aussi des responsables. Parce que c'est une préparation générale. Mmh. Si les responsables n'ont pas un symbiose avec les rameurs, excusez-moi, c'est ce qui se passe chez Shell. Mmh. C'est une préparation physique, mentale, comment ça se passe, Sean C'est mental. Le physique, c'est toute l'année que le rameur est là. Mmh. Aujourd'hui, avec toutes les courses qui sont organisées. C'est normal et c'est comme ça que Tahiti est fort. De par mmh. le monde et ici. Maintenant... Euh, le physique, c'est facile, mais c'est plutôt le mental. Et la, la gestion des six rameurs, le, la symbiose des six rameurs sur la pirogue. Je disais tantôt, c'est comme une guitare. Mm -hmm. C'est une guitare qui a six fils. S'il y a une seule note qui n'est pas juste, ben, la, guitare, la guitare est fausse et on chante mal. Mm -hmm. C'est tout. C'est ce qui arrive, selon vous, à, à Shelv. Ah, Aujourd'hui, il n'y a pas cette cohésion, cohésion ce réglage de guitare, j'ai envie de dire. Je ne veux pas enfoncer le clou, hein, mais chez Shelv, je pense qu'il y a... Il y a peut-être des choses à régler, interne. Mm. Ce n'est pas le problème des rameurs, oui. c'est interne. Mais là, c'est trop tard. Ah oui, mm. complètement. Mm. John, parlons un petit peu des, des clubs, des îles, et notamment des îles sous le vent, Hinaraul et Amat Eiria. Euh, ce sont des clubs qui montent en puissance d'année en année. Oui, j'ai l'impression que la course est pour eux. Mais je voulais corriger un petit truc que le gars a dit là. Fa a gagné deux fois. Trois étapes. Trois étapes d'accord. 92, 93. Je voulais simplement mmh. corriger ça. C'est fait. Ça me tenait à cœur. <rire> Maintenant, les... j'ai remarqué ça ce matin. Et je ne sais pas si c'est le... le fait qu'il y a beaucoup de clubs qui vont en vacances d'ici. C'est-à-dire qu'ils vont en vacances Eh bien, ils font l'effort d'avoir des billets d'avion, de, de, de l'argent pour aller en vacances à, 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 aux îles Louvain parce qu'ils savent pas, ils savent qu'ils ne vont jamais gagner. Mmh. Il faut aujourd'hui beaucoup de moyens pour être fort. Mmh. On vient de le voir sur ces images, Timo PT, hein, on revient sur la deuxième étape d'aujourd'hui, euh, qui a mené cette course du début et puis finalement, euh, il craque à la fin. Que s'est-il passé selon vous Mais Je pense qu'ils qu ne sont pas préparés. Mmh. Ils ne sont pas aussi bien préparés que les autres. C'est tout. Il ne <rire> sont... faut pas chercher midi à 14h. Euh, C'est comme ça. Hein. Et... Moi, j'étais très dur avec mes rameurs à l'époque et c'était pour gagner. Hein? Aujourd'hui, mmh. si je reprenais une équipe, je serais le même bonhomme comme avant. Mmh. Dernière question, John. Votre pronostic pour demain, les trois premiers Ah non, moi je vois bien EDT gagnant. Mmh. Le paddling euh, deuxième. Il faut faire attention parce que demain, il y a de la houle. Et moi, je pense beaucoup à Mata et à Hoé. Parce que, comment il s'appelle Manutea, c'est un très bon. Mmh. Manutea Owen. Manutea Owen, c'est un très bon Péperou. Et je ne sais pas. Il faut voir ça demain. Mais la victoire à l'EDT, ils sont trop en symbiose aujourd'hui pour ne pas gagner. John Gabilou, merci.